Wenn Autos immer smarter werden, warum nicht auch das Parkangebot? 41 Stunden verbringt jeder deutsche Autofahrer im Schnitt pro Jahr damit, einen Parkplatz zu suchen. Das muss auch besser gehen. Zumindest ist das die Direktive von Abcoa Parking. Das Unternehmen besitzt kein einziges Parkhaus, aber setzt als digitaler Dienstleister europaweit auf intelligentes Traffic Management. Wohin da die Reise geht, darüber wollen wir reden mit dem CEO. Mein Name ist Ralf Schepanski, willkommen bei The Business Debate. Philipp Optebeck, ab wann ist ein Parkhaus intelligent? Wir nennen ein Parkhaus intelligent, wenn wir in der Lage sind, der Fahrer und sein Fahrzeug zu erkennen, also wer es ist. Connected Car ist ein Begriff, das es schon sehr lange gibt, aber bis jetzt gibt es sehr wenig physische, automatisierte äh, Dienstleistungen, die mit dem Auto verbunden äh, sind. Und wir haben eine Plattform entwickelt, das nennt sich Flow, wo wir eigentlich das Parkhaus vernetzen mit den Kunden und sein Fahrzeug. Also Connected Car, Connected Consumer und Connected Parkhaus. Und was heißt das für ein Gesamtkonzept, also Auto, Verkehrssteuerung auch und Kunde? Wir stellen uns das so vor und das bieten wir jetzt schon an. Sie sitzen zu Hause, sie entscheiden, ich gehe in die Stadt, zur Arbeit oder Shopping. Sie wählen sich das Parkhaus aus, auf, auf unsere App. Sie lassen sich dorthin steuern durch den App. Sie haben auch ihren Parkplatz vorab reserviert. Die App oder GPS bringt sie zum Parkhaus. Das Parkhaus erkennt das Auto, Sie müssen kein Ticket nehmen, Schranke öffnet sich automatisch, Sie fahren runter oder hoch und beim Ausfahrt das Gleiche. Reibungslos raus, nicht längst die Kassenautomat passieren und wieder nach Hause. Und wenn man jetzt noch weiter in die Zukunft denkt, wie sieht ein funktionierendes, komfortables, ökonomisches Smart Parking in ein paar Jahren aus? Ja, in ein paar Jahren. Man spricht sehr viel über autonomes Fahren. Das wird auch wirklich äh, kommen. Ein von den ersten Vorgängen, die automatisiert sein wird, ist das Parken. Die Autos werden sich selbstständig parken können. Äh, die, die, was ich vorher geschildert habe, wird alles gleich bleiben. Außer am Parkhaus angekommen, werden sie nicht mehr reinfahren müssen. Das wird das Auto selbst tun. Dann können wir auch 30 Prozent mehr Autos in das gleiche Parkhaus äh, abstellen, was auch viel nachhaltiger ist. Schauen wir mal zurück aufs Heute. Dient denn Ihr Geschäftsmodell nicht in erster Linie dem Parkhausbetreiber noch mehr Verkehr, noch mehr Autos in die Stadt zu holen? Also die Städte haben einige Bekümmernisse. Das Geschäft muss laufen innerhalb von der Stadt, ökonomisch. Sie wollen aber auch weniger Verkehr und das Bild von der Stadt verbessern. Das heißt, das Straßenrand Parkings wird über die Jahre immer weniger und in bestimmten Städten auch komplett verschwinden. Aber weil das Auto äh, auch in 10, 15 Jahren das äh, Verkehrsmittel bleiben wird für individuellen Transport, wird man die Parkhäuser eigentlich in Zukunft noch stärker äh, nützen, nützen werden. Und sind wir eigentlich dabei, da, dafür da, um diesen Verkehrsfluss zu beschleunigen und einfacher zu machen. Nachhaltigkeit ist ja auch immer ein großes Wort. Wie kann man das steigern? Ja, absolut. Also elektrische Fahrzeuge kommen. In bestimmten Ländern ist das schon sehr weit. Norwegen bis zu 50 Prozent. Hier in Deutschland geht es etwas langsamer, aber es wird sich auch beschleunigen. Und äh, Leute werden tanken oder laden zu Hause oder äh, beim Arbeit, das heißt wieder in äh, Parkhäuser. Und da werden wir sicher unsere Rolle auch spielen in die Zukunft. Sie kümmern sich ja nicht nur um Parkhäuser, sondern wir knüpfen ja auch Shoppingzentren, Taxen, Flughäfen. Alles in einer Hand für eine Smart City? Ja, wir als Abcoa, wir sind kein Eigentümer von Parkhäusern. Wir betreiben 9000 Parkhäuser in ganz Europa. Wir machen das für alle Sektoren, von Flughäfen, Bahnen, City, Shoppingcenter, aber auch Spitäle. Und unsere digitale Plattform Flow arbeitet jetzt eigentlich für all diese Sektoren, ob es jetzt für Gewinn zu machen ist, wie ein Flughafen oder ein Service anzubieten, wie ein Shoppingcenter. Jetzt hatte ich ja eingangs gefragt, wann ein Parkhaus intelligent ist. Was kann es denn noch außer Parkfläche zu bieten? Wir sehen wirklich, dass ein Parkhaus sich transformieren wird in ein Mobility Hub. 
Aber die digitale Welt öffnet da zig äh, Möglichkeiten. Wir haben jetzt schon Parkhaus, wo man reinfährt. Amazon zum Beispiel hat ein Delivery Wall, wo der Kunde sein äh, Einkaufen äh, aufnehmen äh, kann. Man kann umsteigen auf Carsharing. Wir werden auch elektrische Scooters und Bicycles in unsere Parkhäuse dass man umsteigen kann, also die ganze Verknüpfung von der Mobilität, es wird viel mehr stattfinden in einem Parkhaus als nur parken. Philipp Optebeek, vielen Dank für Ihren Blick aufs Business und wir sehen uns wieder bei der nächsten Business Debate. Bis dahin. Musik